வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீ கங்கர காங்கிரன்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ காங்கிரன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸாக்ட் காப்பீஸ் ஆஃப் ஒன் அனதர் இப்போ வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து பென் எடுத்திருக்கேன் ஒரே மாதிரி இருக்கிற பென்னு பார்த்துருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு பெண்ணுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது பிகாஸ் இது வந்து சேம் கம்பெனி ஓகே இந்த பேனா பண்ணது சேம் கம்பெனி ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டுதுக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஸோ சேம் சைஸ் சேம் ஷேப் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கங்கரன்ட் காங்கரன்ஸ் காங்கரன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே காங்கரன்ஸ் காங்கரன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி இப்போ நான் பன் பென் வந்து எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஃபுட்பால் ஃபுட்பால் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபுட்பால் வந்து சேம் கம்பெனியோட ஃபுட்பால் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரே மாதிரி இருக்க ஆப்ஜெக்டை காங்கரன்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பிஸ்கட்ஸ் இந்த சேம் கம்பெனி பிஸ்கட்டும் அதே மாதிரி பிஸ்கட் பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணோன்னா பிஸ்கட் வந்து சேமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து காங்கரன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ காங்கரன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தாச்சு ஸோ சேம் சைஸ் சேம் ஷேப் வந்து இருக்கிறத காங்கரன்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதை காங்கரன்ஸ் ஆஃப் பிளேன் ஃபிகர்ஸில் பார்க்கலாம் காங்கரன்ஸ் ஆஃப் பிளேன் ஃபிகர்ஸ் ஸோ இங்கே பிளேன் ஃபிகர் நான் ஸ்கொயர் சர்க்கிள் போட்டிருக்கேன் இந்த காங்கரன்ஸ் ஆஃப் பிளேன் ஃபிகர்ஸை எப்படி ரெண்டும் சேமாக இருக்குது ரெண்டுமே ஷேப் வந்து சேமாக இருக்குது அப்படின்றத எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பேப்பரை நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணிவிட்டு அதே பேப்பரை இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் மேலே வச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஷேப் அந்த ஷேப் வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஸ்கேல் எடுத்து சென்டிமீட்டராக நம்ம அளவு எடுக்கலாம் ஸோ எல்லாமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது காங்கரன்ஸ் ஓகே காங்கரன்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற அர்த்தம் இதே மாதிரி நம்ம சர்க்கிள்லேயும் பண்ணலாம் ஸோ பிளேன் ஃபிகரில் எப்படி காங்கிரன்ஸ் வந்து பார்க்குறது அப்படின்றத பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து காங்கிரன்ஸ் ஆஃப் லைன் செக்மெண்ட் ஸோ லைன் செக்மெண்டில் இப்போ ஏபி இருக்குங்க இங்கே ஏ இருக்குது இங்கே பி இருக்குது இங்கே சிடி இருக்குது ஓகே ஏபி ஒரு லைன் செக்மெண்ட் சிடி ஒரு லைன் செக்மெண்ட் இதே மாதிரி ஒரு பேப்பரில் இந்த ஏபியை வச்சு அதை நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏ அந்த லைனை சிடி மேலே வச்சோம்னா ஃபுல்லாக கவராக இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ அப்படி இல்லைனா நம்ம ஸ்கேலை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஏபியும் சிடியும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஏபி வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ட்ரேஸ் இங்கே சிடியும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டராக இருக்குது ஸோ ஏபியும் சிடியும் காங்கிரன்ஸ் ஆனால் இங்கே பிக்யூவும் ஆர்எஸும் சேமாக இல்லை பார்க்கும்போதே நம்ம இதே வந்து மெஷர் பண்ணலாம் ட்ரேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லைனா ஸ்கேல் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சேமாக இல்லை ஸோ சேமாக இல்லை அப்படின்னா அது பிக்யூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ் அது காங்கிரன்ட் கிடையாது ஸோ காங்கிரன்ஸ் ஆஃப் லைன் செக்மெண்ட்டில் நம்ம லென்த்தை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ காங்கிரன்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஓகே காங்கிரன்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸில் ஆங்கிள்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் ஆங்கிள்ஸ் வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது காங்கிரன்ட் கிடையாது சேமாக ஆங்கிள் இருந்துச்சுன்னா அது காங்கிரன்ட் இப்போ தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே காங்கிரன் ஸோ ஆங்கிள்ஸை மெஷர் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து சேம் சைஸ் சேம் ஷேப் இருந்துச்சுன்னா காங்கிரன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பார்க்குறோம் பிளேன் ஃபிகரில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சேம் சைஸ் சேம் சே ஷேப் வந்து பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து காங்கிரன்ஸ் ஆஃப் லைன் செக்மெண்ட் லென்த் மெஷர் பண்ணுது லென்த்தை வச்சு நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே காங்கிரன்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸில் ஆங்கிள்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ காங்கிரன்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸில் ஒரு ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இன்னொரு வந்து இன்னொரு ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி இருந்துச்சுன்னா அப்போ அது காங்கிரன்ட் கிடையாது ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து காங்கிரன்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் பார்க்கலாம் காங்கிரன்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபிகரை நீங்கள் பார்க்க வேணாம் ஓகே இந்த ஃபிகரை பார்க்க வேணாம் இப்போ ஏ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இருக்குது இங்கே ட்ரையாங்கிள் பிக்யூஆர் இருக்குது ஓகே ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏவோட பொசிஷனில் ட்ரையாங்கிள் பி வந்து இருக்குது ஸோ ட்ரையாங்கிள் பியோட பொசிஷனில் Q இருக்கு ஸோ ட்ரையாங்கிள் C, சியோட பொசிஷனில் R இருக்கு ஓகே ஏவோட பொசிஷனில் P இருக்கு Bயோட பொசிஷனில் Q இருக்கு சியோட பொசிஷனில் R இருக்கு ஓகே இப்போ இதே லைன் செக்மெண்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பொசிஷன் வந்து அந்தந்த பொசிஷன் இப்போ ஏவோட பொசிஷனில் P இருக்கிறதுனால A இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஓகே பியோட பொசிஷனில் Q இருக்கிறதுனால B இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ சியோட பொ
PQ. AB, if we look at AB is equal to PQ. So, AB is equal to PQ. Now, BC is equal to QR. Okay? BC is equal to QR. AC is equal to PR. So, if we look at all the triangles, we can tell you how to do this. So, one triangle is equal to this. One triangle is equal to this. Okay? So, PQR is equal to this. Q, R இங்க இருக்கு, இங்க A, B, C இருக்கு. சோ நம்ம இப்ப வந்து நம்ம இந்த triangle வைச்சு பாக்க முடியாது. சோ நமக்கு என்ன குடுத்துருக்காங்க, இங்க triangle A, B, C, triangle P, Q, R. சோ இதை வைச்சுதான் நம்ம இந்த base பண்ணிதான் நம்ம இங்க கண்டிபிடிக்கினும். இங்க A, B, P, Q, ஒரு same position ஆருக்கு. சோ A, B, P, Q இங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு. சோ இதை வைச்சுதான் நம்ம Okay, so in the letters are based பண்ணிதான் இங்க sides are வந்து match பண்ணனும். இப்ப AC இங்க இருக்கு, PR இங்க இருக்கு. So AC is equal to PR. So இப்படி match பண்ணனும். Okay, இப்ப congruence of triangles பார்த்தாச்சு இதில, congruence of triangles, congruent 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 of Congruence of triangles, so congruence of criterion, congruence criterion, so criterion அப்படி இந்தது rule, okay, so first rule பார்க்கலாம், first rule less, yes, 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 rule அப்படினா, side, 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 இப்பு triangle ABC இருக்கு, இங்க triangle PQR இருக்கு, okay, so triangle ABC, triangle PQR, இங்க நம்ம என்ன சொல்லிருக்கும், AB U, PQ U, equal ने சொல்லிருக்கும், so இங்க AB வந்து 3 cm, இங்க PQ வந்து 3 cm, okay, Next வந்து BC is equal to corresponding to BC corresponding to QR. BC corresponding to QR அப்படியின்னர்த நம்ம பார்க்கும் இப்பு BC வந்து எவ்வளவு குத்திருக்காங்க 7 cm. QR உ 7 cm. So BC corresponding to QR. Next வந்து AC. AC வந்து AC இங்க PR. Next line segment. So AC வந்து 4 cm. PR வந்து 4 cm. So AC corresponding to PR. So இந்த ரெண்டு triangles மே Congruent. So, SS rule படி, இந்த SS rule படி, இந்த ரெண்டு triangles மே congruent. இப்பா, வேர் ஏதாது, இப்பா, 8 cm BC இருக்கு, QR வந்து 7 cm இருக்கு அப்படின்னா, அப்பா, அந்த சமையத்தில, SS rule படி, இந்த ரெண்டு triangles மே congruent கடையாது. So, first rule இப்பா, நம்ம பாத்தாது, side, side, side. So, 3 side மட்டும் பாத்தா போது. Okay, next. 3 side பாக்கணும் எல்லா line segmentு corresponding இருக்கா அப்படியின்றுதா பாக்கணும் okay next next rule S A S S A S அப்படினா side angle side side included angle அப்படினு சொல்லுவோம் இது ஏன் அப்படினா இப்ப வந்து triangle A B C triangle A B C இங்க triangle P Q R இருக்கு okay So, இங்க triangle ABCல, AB இங்க PQ, AB வந்து corresponding to PQ நும் நம்ம இங்க இருக்கு. So, அந்த மாது இருக்கு அப்படின்னதப் பார்க்குனும். So, AB வந்து 6 cm இருக்கு, இங்க PQ வந்து 6 cm இருக்கு. Okay? So, S வந்து இருக்கு. So, next வந்து angle பார்க்குனும். So, angle வந்து இங்க B, angle B, இங்க angle Q. So, இந்த angle B யும் இந்த angle Q யும் corresponding இருக்கு அப்படின்னதப் பார்க்குனும். So, இங்க angle B 40 degree இருக்கு. இங்க angle Q 40 degree இருக்கு. Okay? Next வந்து BC. இங்க BC. இங்க வந்து next side தான் சொல்லிருக்காங்க. So, side பாத்தாச்சு, angle பாத்தாச்சு, next side. Next side வந்து BC. So, இந்த BC யும் QR உம் corresponding அப்படின்றத பார்க்கும். So, BC வந்து 8 cm, QR 8 cm. ஆனா, இங்க included angle அப்படின்னு சொன்னது நால, ஒரு side இருக்கனோ, நடுல வந்து angle இருக்கனோ, திரிப்பி வந்து side இருக்கனும். So, அதனால இது included angle நும் சொல்லும். Side, included angle side. Side, angle side இருக்கனும். Okay? So, இந்த மாதிரி இரண்டு triangleுமே இருக்கிறது நால இது congruent triangle. Okay? இது congruent side இருக்கு. Next, இப்பு இதே example வேரமா இருக்கு. So, எது congruent இல்லை, ஏன் இல்லை அப்படின்றதப் பார்க்கலாம். இப்பு triangle ABC. Triangle ABC இருக்கு இங்க. Triangle PQR இருக்கு. Okay, so AB corresponding to PQ இருக்கணும். Okay, so AB corresponding to PQ இருக்கு. Okay, இப்பு next வந்து BC குடுத்துருக்காங்க. BC corresponding to QR. So BC corresponding to QR இருக்கு. ஆனா, angle பாத்திங்கனா, side பாத்தாச்சு, நடுல இந்த sideலே side பாத்தாச்சு. angle பாத்திங்கனா, இங்க வந்து side angle side இருக்கு. Okay, so side angle side இங்க 
SAS இருக்கு okay so இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க சைடு angle இல்ல so இங்க வந்து angle இல்ல இங்க தான் angle இருக்கு so இங்க SAS சைடு வந்து ரூல் வந்து இல்ல SAS ரூல் இல்ல ஏன் இல்ல அப்படினா angle B வந்து 35 degree இங்க இருக்கு ஆனா angle P வந்து angle Q sorry இங்க angle Q angle Q வந்து இல்ல so B is not equal to angle B is not equal to angle Q. ஏனா angle P வந்து angle P लதான் 35 degree இருக்கு. Okay. So angle வந்து இங்க difference இருக்கு. So triangle ABC is not congruent to triangle PQR. Okay. Side angle side நான் side இருக்கனும் angle இருக்கனும் side இருக்கனும். Okay. இங்க side angle இல்ல இங்க side இருக்கு. So இது வந்து congruent கடையாது. So next is third rule. So next third rule ला angle side angle इंगे angle side वंदे included side okay इप्पन हमारे last rule ला पातो side angle side पातो तो आंगे angle included आ रहने दे इंगे वंदे side वंदे included आ रखनो इप्पन बातिंग ना इंगे angle B यो angle इप्पन triangle ABC रखे इंगे triangle PQR रखे okay इप्पन इंदे B वंदे angle B angle B வந்து 30 degree இங்க வந்து angle B corresponding to angle Q so angle Q வந்து 30 degree குடுத்துருக்காங்க so ஒரு A வந்து இங்க இருக்கு next வந்து side side வந்து இங்க BC corresponding to QR so இந்த ரூலும் கரட்டா இருக்கு so next வந்து angle C angle C is equal to angle R So angle C corresponding to angle R. So angle C வந்து 40 degree இருக்கு, இங்க angle R வந்து 40 degree இருக்கு. So இந்த ரெண்டு triangleுமே congruent. Okay, ஏனா இங்க angle இங்க இருக்கு, நடுல side இருக்கு, திரிப்பி angle இருக்கு. So ரெண்டு angleுக்கு நடுல side இருக்கு. So அதனாலத்தான் அது included side நான் சொல்லும். Angle side angle. So இன்னுர் example இப்பே பார்க்கலாம். இப்பே triangle ABC இருக்கு. Triangle ABC. இங்க triangle PQR இருக்கு okay so இப்ப ASA criterion அப்ப்பலை பண்ணி congruent இருக்கா அப்படின்னதா பார்க்கனோ இப்ப angle B angle B is the corresponding to angle Q அப்படிதானா அனா இங்க வந்து 40 degree 40 degree இருக்கு so இது ரெண்டுமே equal angle B U angle Q U equal so A ASA ல A வந்து satisfied ஆயிற்று ASA ல A வந்து satisfied ஆயிற்று Next வந்து இங்க BC corresponding to QP BC corresponding to QR Okay BC corresponding to QR BC வந்து இங்க 5 cm அனா இங்க QR வந்து 5 cm இல்ல So இங்க இருக்கு PR இருக்கு Okay இங்க வந்து BC is not equal to QR இல்ல Okay அனா angle C is equal to corresponding to angle R angle ஓட angle ஓட இது வந்து corresponding வந்து satisfied ஆச்சு அனா side மட்டும் equal இல்ல so இந்த ரெண்டு triangle மே congruence கரையாது ஏனா இங்க angle side angle இங்க satisfied ஆயிருக்கு இங்க வந்து angle side angle இருக்குனோ அனா இங்க angle side side இங்க இருக்கு so angle angle side இருக்கு so இங்க இது satisfied ஆகல so இது ரெண்டு மே இந்த ரெண்டு triangle மே congruence கரையாது So, இப்பன் நம்ம next rule பார்க்கலாம். So, next rule RHS. So, next rule RHS. இங்க R அப்படியின்றது right angle. So, right angleல் எப்பேமே 90 degree இருக்குனும். So, hypotenuse. R வந்து right angle, H வந்து hypotenuse. Hypotenuse அப்படியின்றது 90 degreeக்கு opposite sideல் இருக்குறது hypotenuse. So, side அப்படியின்றது இதா side. Okay. So, RHS. So, இப்பா right angle RHSல வந்து 90 degree இருக்குனும். hypotenuse இருக்கனும் so side இருக்கனும் okay இப்பன நம்ம இந்த ரெண்டு triangleுமே ரெண்டு triangleுமே RHS rule congruent ஆயிருக்கா அப்படின்றதா பார்க்கலாம் இப்ப angle B U angle triangle A B C இங்க triangle P Q R okay இப்ப வந்து இங்க angle B இருக்கு okay இங்க angle B இருக்கு இங்க angle Q உம் corresponding angle B உம் angle Q உம் corresponding so angle B angle Q வந்து 90 degree இருக்கு okay so RHSல R வந்து satisfied ஆயிருச்சு next வந்து hypotenuse so 90 degree composite செய்ல இருக்குது hypotenuse 
So hypotenuse one the six centimeter irukku, inge yon six centimeter irukku. So H one the satisfied edge. Next one the side. Side one the inge four centimeter irukku, inge yon four centimeter irukku. So side one the satisfied edge. So idha RHS rule padi, rendu triangle me congruent. Okay. So ipa congruence of triangles nama pata chhe. Next nama exercise la pakla. Thank you.